ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியுது இல்லையா ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆர்பிட் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அதே மாதிரி வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இது சாப்டர் எயிட்டு டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் என்ன அப்படின்னா போர் ஆட்டம் மாடல் ஸோ அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவருடைய பாஸ்ட்ரேலியஸ் எல்லாமே ரொம்ப 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 டீட்டெயிலாக ப்ரீஃபாக பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு எலக்ட்ரான் அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி வருது அப்படின்னா அதனுடைய ரேடியஸ் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் அதாவது வேகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இதில் டெஃபைன் பண்ணுவோம் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோ பாருங்கள் அந்த வீடியோவை இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் நான் கொடுக்குறேன் ரைட் ஸோ அதை பார்த்துருங்க ஸோ அப்போது அந்த பாஸ்டிலேட்ஸ் ஆஃப் போர் ஆட்டம் மாடல் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸ் சென்டரை வச்சு ரிவால்வ் ஆகுது அப்படி ரிவால்வ் ஆகும்போது எனக்கு ரெண்டு விதமான ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன இப்போது இதுதான் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் சரியா ஸோ இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆகுது அப்போது இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த நியூக்ளியஸுக்குமே வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது என்ன மாதிரி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அதாவது அதுதான் பாஸ்டிலேட்ஸ் ஆஃப் போர் ஆட்டமோடைய ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டே அதுதான் சொல்லியிருப்பாரு அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் யார் கிரியேட் பண்ணுற அப்படின்னா கூலும் ஃபோர்ஸ் நம்ம அந்த ஃபஸ்ட் வால்யூமில் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த கூலும் ஃபோர்ஸ் எங்கே கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் ஒரு கூலும் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுது அந்த கூலும் ஃபோர்ஸ் தான் இந்த எலக்ட்ரானை இந்த நியூக்ளியஸுக்கு கரெக்டாக ஒரு ஆர்பிட்டில் சுத்த வைக்கிது அந்த ஃபோர்ஸ் தான் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்போ அந்த கூலும் ஃபோர்ஸ் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுது சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் யார் யாருக்கும் நியூக்ளியஸுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் ரைட்டா ஸோ இதுதான் அந்த கான்செப்ட் சப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா அப்படின்னாவே நமக்கு தெரியும் என்ன இன்வெர்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும்ல விச் விச் ஹோல்ட்ஸ் த எலக்ட்ரான் என சர்க்குலர் ஆர்பிட் அப்போ இந்த எலக்ட்ரானை சர்க்குலர் ஆர்பிட்டுக்கு கரெக்டாக நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து முக்கியம் ரைட்டா ஸோ இது ஸோ அப்போது நம்ம புக்கில் இதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் இது எல்லாமே ஸோ என்ன ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து சென்ட் சாரி நியூக்ளியஸ் வந்து சென்டரில் இருக்குது எலக்ட்ரான் வந்து எனக்கு ரிவால்வ் ஆகுது கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்கும் அழகாக தான் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இப்போ நியூக்ளியஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானாலையும் கம்பைன் பண்ண தான் நம்ம நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போது நியூக்ளியஸ் அப்படின்னா என்ன ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் இல்லையா ஸோ ப்ரோட்டான் அப்படின்றது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நியூட்ரானுக்கு வந்து சார்ஜே இல்லை ஸோ அப்போது இதிலேருந்து என்ன அவர் அசீம் பண்ணுறாரு அப்படின்னா எனக்கு நியூக்ளியஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரைட்டா ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஏன் பாசிட்டிவ் சொல்கிறேன் ஏன்னா ப்ரோட்டானு நியூட்ரானு நியூட்ரானை வந்து வில் நாட் ஹாவ் எனி சார்ஜ் இல்லையா அப்போ எனக்கு ப்ரோட்டான் மட்டும்தான் இருக்கும் வித் த சார்ஜ் அதனால் நியூக்ளியஸ் வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரானை வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போது இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற அந்த கூலும் ஃபோர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை ரிலேட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வந்து கிடைக்குது ஸோ பாருங்கள் ரைட் சப்போ இது பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இது வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அப்போ அந்த கூலும் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லுது கூலும் சிஓஎல் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ரைட் ஸோ எஃப் வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் சில நாட் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் படி படிச்சிருப்போம் சரியா ஸோ டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் கூலும் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நான் படிச்சிருக்கோம் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் செல் ஆன் நாட் இசட் இ ப்ளஸ் ஓகேவா ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் இ பை ஆர் என் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ இதுதான் நம்ம கூலும் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ளஸ் இசட் இ என்ன சார் இந்த மைனஸ் இ என்னது சார் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் இந்த நியூக்ளியஸையும் இந்த எலக்ட்ரானையும் ரிவால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அந்த கூலும் ஃபோர்ஸ் வந்து முக்கியம் அந்த கூலும் ஃபோர்ஸை எனக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து
அட்டாமிக் நம்பரு இந்த சார்ஜு இதை ஹோல்டு பண்ணுறது யார் இது இந்த எலக்ட்ரானு அது நெகட்டிவ் சார்ஜு மைனஸ் இ இந்த ஃபோர் பை எப்சில் ஆர் நாட் ஆர் என் ஸ்கொயர் ஸோ ஆர் என் அப்படின்னு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானுடைய லாஸ்ட் ஷெல் அப்படின்ற மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் ஷெல் ஸோ அதனுடைய ரேடியஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ரைட் ஸோ ஆர் என் ஸ்கொயர் ஸோ கூலும் ஃபோர்ஸ் தான் ஸோ இது நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம்னா எப்படி பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ்னால இந்த மைனஸ் முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்துருப்பாங்க நமக்கு தெரியும் இல்லையா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து மைனஸ் அப்போ மைனஸ் முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆர் நாட் ஸோ இதே தான் ரைட் ஸோ அப்போ இசட் இ ஸ்கொயர் இ இ தான் இல்லையா அப்போது இசட் இ ஸ்கொயர் பை இந்த ஆர் என் ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ இப்போது அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆர் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆர் கேப் ஸோ இது வந்து எஃப் வெக்டர் கூலும் ஸோ அப்போது இந்த கூலும் ஃபோர்ஸ் தான் நமக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போது நமக்கு தெரியும் இல்லையா என்ன தெரியும் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸுடைய ஃபார்முலா என்னது விச் இஸ் ஈக்வல் டு எம் வி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸோ இப்போ நம்ம என்த்து ரேடியஸ் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது இந்த வெலாசிட்டியும் என் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ என்த்து ஷெல்லுடைய வெலாசிட்டி வி என் அப்போ அதே மாதிரி இங்கே ஆர் என் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஆர் கே ரைட்டா ஸோ இது வந்து சென்ட்ரிபிட்டால் ஃபோர்ஸ் இது வந்து கூலும் ஃபோர்ஸ் அப்போது இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மாஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இது வெலாசிட்டின்னு சொல்லியாச்சு இது வந்து ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு நமக்கு பார்த்தாவே தெரியும் அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணுறோம் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட ரேடியஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ரைட்டா ஸோ அப்போது இதை நான் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் எப்படி ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கூலும் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சென்ட்ரிபிட்டால் ஃபோர்ஸ் ரைட் ஸோ அப்போ நான் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் ரைட் ஸோ மேக்னிடியூட் எடுக்கும்போது எனக்கு இந்த மைனஸ் எல்லாமே போயிடும் நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த கூலும் ஃபோர்ஸ் இது ஸோ அப்போ மேக்னிடியூட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது எனக்கு இந்த மைனஸ் சைனை நான் கன்சிடர் பண்ணவே மாட்டேன் வாட் எவர் த சைன் ரைட் நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஸோ எனக்கு இது மட்டும்தான் இருக்கும் என்ன இருக்கும் ஒன் பை ஃபோர் பை இதே தான் எழுதுறேன் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லை எப்சில் ஆர் நாட் இசட் இ ஸ்கொயர் பை ஆர் என் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ வேற எதனா இருக்கா இல்லை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆர் கேப்பும் எனக்கு போயிடும் மேக்னிடியூட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ரைட்டா ஸோ அப்போ எனக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா எனக்கு கூலும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சென்ட்ரிபிட்டல் சென்ட்ரிபிட்டல் இது இது கூலும் ஃபோர்ஸ் நான் எழுதியாச்சு அப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸோ அப்போ எம் வி என் ஸ்கொயர் பை ஆர் என் இதில் எதுனா கன்ஃபியூஷன் இருக்கா இல்லை ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரேடியஸ் அப்போது இந்த ஆர் என்னை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுருக்கேன் அதை நான் எப்படி மாத்திரன்னு பாருங்கள் இந்த ஆர் என்ன இந்த ஆர் ஒன்று நீங்கள் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்றதை நான் இப்போ சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ அப்போ இந்த ஆர் என் எனக்கு இந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு கீழே இருக்கு இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா எனக்கு மேலே போயிடும் ஏன்னா எனக்கு இந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிள் அது கிராஸ் பண்ணுது அப்போது ஆர் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நல்ல கவனிங்க ரைட் ஸோ இந்த எம் வி அப்படியே தான் எழுதுறேன் எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ணலை எம் வி என் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ஆர் என் மட்டும் தான் எனக்கு தேவை ரேடியஸ் மட்டும் தான் தேவை அப்போ இது எல்லாமே நான் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்போ எனக்கு இந்த பக்கம் கீழே இருக்குது அது போய் அந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்படின்னு எனக்கு மேலே போயிடும் ஸோ அப்போ இது இந்த ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ஆர் என் ஸ்கொயர் பை இசட் இ ஸ்கொயர் எனக்கு கீழே வந்துடும் ஏன் ஏன்னா எனக்கு அந்த பக்கம் மேலே இருக்குது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா எனக்கு கீழே இவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம புக்கில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஸ்டெப்பு வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க என் இன்டெரக்டாக சொல்லியிருப்பாங்க எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் விச் மீன்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை எம் பை எம் அப்போது நான் இதை எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அதே எம்மால் நான் இங்கே டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு இந்த டேர்ம் எப்படி மாறும் இந்த ஆரியன் அப்படியே தான் இருக்கு இல்லையா ஆரியன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் 
எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எம்மால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ எம் இங்கே எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு எம் இருக்குது அப்போ எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா எம் ஸ்கொயர் விஎன் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ஆர்என் ஸ்கொயர் பை இசட் இ ஸ்கொயர் எம் இல்லையா சப்போ நமக்கு தெரியும் ஸோ செகண்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் போர் என்ன சொல்லியிருப்பார் சின்ஸ் இட் இஸ் ரிவால்விங் தேர் வில் பி ஆங்குலர் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அந்த ஆங்குலர் மூமெண்டம் என்ன எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்விஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு அந்த குவான்டம் பிரின்சிபல் குவான்டம் நம்பர் அண்ட் த எச் பார் அப்படின்னு சொல்லி இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இது நம்ம போர் ஆட்ட மாடலில் பார்த்த விஷயம்தான் ஸோ அதுக்கு தான் நான் போர் ஆட்ட மாடலில் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஆங்குலர் மூமெண்டம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எம்விஆர் என் ஹெச் பார் அப்போது நான் இந்த எந்த ஷெல் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணும்போது விஎன் ஆர்என் ரைட்டா அப்போது இந்த எம்விஆர் என்னது எல் எனக்கு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ அந்த டேர்மை நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் which is equal to in the 4 pi epsilon not abbi dhaan eludra 4 pi edhume cancel pannala okay va 4 pi epsilon not idana m v r abbi eludra bracket potu m v n r n solittu mottama na square potta enak ellame same da idhe separate panna enna m square v n square r n square m square v n square r n square appo na mottama ipdi whole whole bracket la eludiyaach by in the z e square m இஸ் எட் இ ஸ்கொயர் எம் அப்போது இந்த எம்விஆர் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஆங்குலர் மூமெண்டம் எல் அப்போது இந்த டேர்ம் எனக்கு எப்படி மாறும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்னது ஆர்என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் எல் ஸ்கொயர் இது எல் தான் அப்போ எனக்கு ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எல் ஸ்கொயர் பை இஸ் எட் இ ஸ்கொயர் எம் இல்லையா ஸோ இது தான் நமக்கு கிடச்ச டேர்ம் இந்த டேர்ம்லேருந்து நான் மறுபடியும் கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் கஷ்டப்பட தேவையில்லை ரைட் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கு ஆர் என் விச் இஸ்வல் டு ஃபோர் பை எஃப்ஸ் இல்லாமல் டெல் ஸ்கொயர் பை இஸ் இ ஸ்கொயர் எம் இந்த எல் இந்த எம்வி ஆர் நான் எல்லுன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இந்த எல் அப்படின்னா என்ன என் ஹெச் பார் அப்போ எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்விஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பார் அப்போ இந்த எல்ல நம்ம என்ஹெச் பார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அப்போ அந்த டேர்ம் எனக்கு எப்படி மாறுது பாருங்கள் ஆர் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை எப்சில் நாட் அதே தான் எல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக என் ஹெச் பார் ஸ்கொயரு அப்போ என் ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ என் ஸ்கொயர் ஹெச் பார் ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் ஹெச் பார் அப்படின்னா என்னது ஹெச் பை டூ பை பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போ ஹெச் பார் அப்படின்னா ஹெச் பை டூ பை அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன இருக்குது ஹெச் ஸ்கொயர் அப்போது எல் ஸ்கொயர் அப்படின்றப்போ நான் என்ன எழுதுவேன் என் ஸ்கொயர் ஹெச் பார் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு ஹெச் அப்படின்னா ஹெச் பார் அப்படின்னா இது ஹெச் பை டூ பை அப்போ இது ஸ்கொயர் அப்படின்னா இதுக்கும் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்போ ஹெச் ஸ்கொயர் ரைட் பை டூ டூ விச் மீன்ஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரைட்டா இது எதுக்கு மேலே மட்டும் கீழே என்ன இருக்குது இசட் இ ஸ்கொயர் எம் அதை அப்படியே நான் எழுதுறேன் இங்கே எழுதுறேன் என்ன வச்சுப்போமே இசட் இ ஸ்கொயர் எம் ரைட்டா ஸோ இதில் எதனா நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் கண்டிப்பாக பண்ணலாமே இந்த ஃபோரு போச்சு ஃபோரு போச்சு ஒரு பைய இன்னொரு பையும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு வேறு எதனா கேன்சல் பண்ண முடியுமா இல்லை ஸோ அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த என் ஸ்கொயர் ஹெச் இது ஓகேவா ஹெச் ஸ்கொயர் எப்சிலான் அப்போது இதை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் எப்சிலான் நாட் ஹெச் ஸ்கொயர் பை விச் மீன்ஸ் என் ஸ்கொயர் நான் ஏன் இதை இந்த பக்கம் தனியாக எடுத்துகிட்டு வந்தேன்றதை நான் சொல்கிறேன் எப்சிலான் நாட்டு ஹெச் ஸ்கொயரு 
இந்த என் ஸ்கொயர் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த டேர்ம் அப்படி எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இசட்டு இ ஸ்கொயர் எம் அப்போது இந்த இ ஸ்கொயர் எம் இசட்டை நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஜஸ்ட்டு சும்மா ரீஅரேஞ்ச் மட்டும் பண்ணுறேன் அந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஏன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மொத்த டேர்மையுமே நான் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பர்மியபிலிட்டி பிளாங் கான்ஸ்டண்ட்டு எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜு மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அப்போ இது எல்லாமே எனக்கு கான்ஸ்டண்ட் இல்லையா அப்போது ஆர் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்மை நான் கான்ஸ்டண்ட் சொல்லிவிட்டு அது ஏ நாட் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ என் ஸ்கொயர் பை இசட் இதுதான் நமக்கு கிடச்ச ரேடியஸ் ஸோ இந்த ரேடியஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா போர் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் so after substituting all the constant value right so ella constant ude value nam substitute pannite parak enak and the a not ude value enna kadaikudu appadina a not ude value mattume point 529 armstrong so enak evlo value kadaikudu so namakku theriyum ரைட் என்ன தெரியும் ஹைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் நம்பரும் ஒன்று தான் மாசு நம்பரும் ஒன்று தான் அப்போது இந்த இசட்டை நான் முன்னாடியே அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அட்டாமிக் நம்பர் என்ன இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போது இசட்டை நான் ஒன் எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த டைம் நான் எப்படி எழுதலாம் ஆர் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் பை ஒன் அப்போ நான் போடுறதும் ஒன்று தான் போடுறதும் ஒன்று தான் அப்போ ஆர் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போது இந்த என் அப்படின்றது என்ன நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் நான் சொன்னேன் அப்போது இந்த என்னை நான் ஒன் அப்படின்னு எடுக்கலாம் டூ அப்படி எடுக்கலாம் த்ரீ அப்படின்னு எடுக்கலாம் ஃபோர் எடுக்கலாம் ஃபைவ் எடுக்கலாம் இட் கீப்ஸ் ஆன் கோயிங் எனக்கு ஷெல்ஸ் வந்து அதிகமாக டிஃபர் ஆகும் அப்போ ஆறு என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டிஏ நாட்டோடைய வேலையை நமக்கு தெரியும் இப்போ தான் சொன்னேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் இன் டூ இது எனக்கு ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லாக இருந்ததுன்னா எனக்கு வெறும் ஒன்று தான் இல்லையா ஸோ அப்போ எனக்கு இருக்கிற வேல்யூவே கடைசியே இது சப்போஸ் எனக்கு ரெண்டாவது ஷெல்லாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ரைட் ரெண்டாவது ஷெல் அப்படின்னா இந்த எண்ணில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன் டூ டூ சார் எவ்வளோ ஃபோர் அப்போது பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் இன்ட்டு ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு தேர்ட் ஷெல்லுக்கும் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன் அப்போது இந்த ஏ நாட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் இன்ட்டு த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அப்போ இன்டு நைன் ஸோ எனக்கு இன்னொரு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி தான் எனக்கு இந்த ரேடியஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போது இந்த ரேடியஸை என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆர் என் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதிலேருந்து என்ன ஆர் ஏன் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு என் சார் என்னன்றது ஆர்பிட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட் ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட் ஷெல்லு செகண்ட் ஷெல்லு தேர்ட் ஷெல்லு அப்போ அது ஏன் ஆறுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷெல் அப்படின்னா அதனுடைய ரேடியஸ் இவ்வளோ இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ எனக்கு செகண்ட் ஷெல் அப்படின்னா எனக்கு ரேடியஸ் பெருசு மூணாவது ஷெல்னால் இன்னும் ரேடியஸ் பெருசு அப்போது எனக்கு ஷெல் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போதோ அதே மாதிரி எனக்கு ரேடியஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஷெல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுதான் ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு என் இதுதான் அதோட அர்த்தம் ஸோ நம்ம இதை வந்து இன்னொரு ஆங்கிளில் டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஆர் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பார் இல்லையா ஸோ இது தான் எனக்கு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் இப்போ நான் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் வெலாசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் இதே மெத்தட் அது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை நான் அப்படியே அழிச்சிடுறேன் ரைட் ஸோ அதை இதிலேருந்தே டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்போது எனக்கு இருக்கு ஆங்கில ரோமெண்டம் எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி என் ஆர் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ம் என்ன சொல்கிற பாருங்கள் இது என்னது என் ஹெச் பார் ஹெச் பார் அப்படின்னா நான் இப்போ தான் சொன்னேன் ஹெச் பை டூ பை பிளான் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் அப்போ என் என் ஹெச் பார் அப்படின்னா ஹெச் பை சப்பீஸ் ஹெச் பை டூ பை ரைட் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன தேவை வெலாசிட்டி மட்டும்தான் தேவைப்பா அப்போ அந்த வெலாசிட்டியோட வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது ஆர் என் அப்படின்னா என்ன ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் 
இஸ் இட் அப்போ ஆர்என் இது தானே அப்போ இதை பாருங்க இந்த டேம் எம் அப்படியே தான் விஎன் அதே தான் ஆர்என்னுக்கு பதிலாக நான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் பை இசட் நல்லா கவனிங்க நம்ம புக்கில் இந்த இசட்டு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா பை டூ பை ரைட்டா ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன தேவை வெறும் விஎன்ஏ மட்டும் தான் சார் தேவை பெலாசிட்டி அப்போ விஎன்ஏ மட்டும் ஒரு பக்கம் வையு மற்றது எல்லாத்தையும் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போ இந்த இந்த எண் அந்த ஹெச்சு அப்படியே தான் இருக்குது டூ பை அப்படியே தான் இருக்குது இது எனக்கு எம் மேலே இருக்குது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா கீழே ஏ நாட்டு மேலே இருக்குது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா கீழே என் ஸ்கொயர் மேலே இருக்குது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா கீழே இசட்டு கீழே இருக்குது அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மேலே எதனா கேன்சல் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் சார் என்ன பண்ணலாம் என்னோ என்னோ கலி மிச்சம் இருக்கிறது அப்போ விஎன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை இந்த இசட்டு டூ பை ரைட் ஸோ அதே எம் அதே ஏ நாட்டு இது என் அவ்வளோதான் ரைட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎன் ஸோ இதிலேருந்து அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் சொல்லியிருப்பாங்க சப்போ விஎன் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை என் எப்படி சார் ஒன் பை என் எனக்கு இசட்டு பை என்ன தானே வரும் இசட்டுன்றது ஒன் ஆட்டோமிக் நம்பர் ஒன்று இல்லையா அப்போ விஎன் இஸ் இன்வர்ஸ்லி இது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் பை ஒன் பை என் ஏன் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் எனக்கு இங்கே நியூக்ளியஸ் இருக்குது எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகுது மூணு ஆர்பிட்டு மட்டும் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த வி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை என் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஷெல் செகண்ட் ஷெல் தேர்ட் ஷெல் எலக்ட்ரான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஷெல் அப்படின்னா எனக்கு எலக்ட்ரான் வந்து வேகமாக சுத்தும் ரைட்டா அப்போது ஒரு எலக்ட்ரானுடைய வெலாசிட்டி வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு என் எனக்கு இதனுடைய ரேடியஸ் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா இதனுடைய வேகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போது எனக்கு ரேடியஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இதோட வேகம் குறையுது இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது குறையுது இது தான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படி அப்படி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னாவே நம்ம அதான் சொல்லுவோம் ஒன்று அதிகமாகச்சுன்னா இன்னொன்று கம்மியாகும் எனக்கு இங்கே ரேடியஸ் அதிகமாகுது வெலாசிட்டி